Max Verstappen é o pole position para o Grande Prêmio do México. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre esse qual e fazer o comparativo das voltas que eu sei que vocês gostaram do vídeo passado. Então agora vamos falar basicamente rapidamente sobre os demais pilotos para a gente poder ir para o nosso comparativo. No Q1 ficaram Latifi, Albon, Stroll, Vettel e Schumacher, com o destaque para as duas Aston ficando de fora, as Williams já são normais. No Q2, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Joe e Ricardo. Destaque positivo para o Ricardo porque ele não vem andando bem, então chegar em 11 primeiro quase ir para o Q3 acaba sendo uma boa performance desse Ricardo que a gente tem se acostumado a ver na McLaren. As duas Alfa Tauri de fora, Alfa Romeo do Joe e a Haas do Magnussen também ficando de fora. E no Q3, nós tivemos Ocon em décimo, Alonso em nono, as duas Alpines, Norris em oitavo com a McLaren, Leclerc em sétimo com a Ferrari, a Ferrari muito perdida, Bottas conseguindo colocar a Alfa Romeo ali, quali espetacular do Bottas e o Sainz com a Ferrari em quinto. Falava ontem para vocês que a Mercedes tinha tudo para ter chegado de vez na Ferrari e pelo visto chegou. A Mercedes está com a nova asa e, pelo visto, está fazendo efeito. A gente não sabe também até que ponto a altitude está influenciando, mas a Ferrari sofrendo no acerto e na velocidade. A Mercedes parece estar equilibrada e andando bem. Na quarta posição, Sérgio Pérez com a sua Red Bull. Não é o resultado que ele gostaria em casa, ainda mais ficando atrás de duas Mercedes, que teve o Hamilton muito próximo do Russell. O Hamilton reclamou de algum problema no carro, não estava conseguindo dirigir da melhor forma possível e fica na terceira posição a três décimos do Verstappen. E agora nós vamos então para o comparativo da volta de Verstappen e Russell e você vai ver que está na qualidade ruim, eu até expliquei no meu áudio, eu já fiz o áudio aqui do comparativo, mas você vai ver que eu expliquei que a qualidade da imagem ficou um pouco ruim. Então antes da gente ir para o comparativo, devo dizer o seguinte, Russell e Hamilton muito bem com a Mercedes, a Ferrari só caindo no campeonato, aparentemente a Mercedes está conseguindo ainda evoluir e essa atualização influencia 2023, a Mercedes já está olhando para 2023, nós já temos um cenário muito favorável à Mercedes, enquanto a Ferrari realmente parece que está sofrendo nesse final de campeonato, muito provavelmente com o foco total em 2023, depois de já ter perdido ambos campeonatos. E o Pérez, como disse, não teve o seu melhor quali, não é o que ele gostaria na corrida em casa, vai ser difícil ele vencer essa corrida porque o Verstappen tá voando e tem duas Mercedes agora muito próximas. Mas já já eu volto então, fica aí com a volta de ambos. Bom, vamos agora ao comparativo, eu tô gravando pelo OBS, então talvez meu áudio fique um pouquinho diferente agora, mas de qualquer forma o que interessa é que temos Russell e Verstappen. Eu não consegui colocar o Hamilton porque a volta dele estava dando problema aqui na hora, eu não consegui abrir a volta dele de jeito nenhum, mas ali embaixo você consegue ver um comparativo entre o Verstappen, que é a linha azul escuro, o Hamilton, que é a linha mais azul clara, e o branco, que é o Russell. E ali algumas curvas, a 3, a 5, a 11, a 13, para você saber mais ou menos onde olhar a diferença de tempo ali no Delta. Então nós temos o comparativo, peço perdão pela qualidade da imagem porque tive que gravar pelo celular, ainda não descobri um software que me permita gravar a tela da F1 sem ter problema com direitos autorais, então aí se você souber de algum me fala, eu não tô falando do F1 TV não, no navegador não, isso eu consigo, tô falando aqui no aplicativo mesmo, porque aí eu acabo tendo problema, não consigo passar isso direto pro computador. Mas vamos ao comparativo da volta de ambos. Você vai ver que eles estão basicamente no mesmo local, a linha branca ali você consegue ver no pneu esquerdo do Russell e embaixo do pneu do Verstappen, para a gente ter já uma base de onde eles estão. A diferença de velocidade também é interessante, mas a velocidade do Verstappen ficou um tanto quanto bugada ao longo da volta, então eu não sei se esse 239 contra o 168 está muito certo, acho que não. Mas o que importa para a gente aqui é a volta, então eu vou dar um play aqui, para a gente acompanhar, do Verstappen a câmera vai ficar subindo e descendo que eu estava gravando numa posição ruim do celular. Você vê que realmente está bem bugada a velocidade do Verstappen, você ignora a velocidade do Verstappen, ok? Ele chega aqui a 349, se não me engano. Mas nesse primeiro Apex, você vê que o Verstappen já atinge antes do Russell, então ele já está à frente, já está conseguindo se manter, como você vê pelo Delta ali embaixo. 
esse delta aqui, ó, que tá um pouquinho mais escuro, a linha azul escura do Verstappen tá aqui. Então ele tá à frente dos outros dois. A frenagem foi aqui e o Apex deve ser mais ou menos aqui, onde o Verstappen tá na frente de Russell e de Hamilton. Hamilton, na verdade, estava no meio termo dos dois, devia estar tá mais ou menos aqui assim, onde está passando o mouse. Agora vamos prosseguir. Segunda curva, Verstappen mais uma vez à frente, terceira curva. E aqui na terceira curva, de acordo com a telemetria, o Lewis Hamilton já estava chegando bastante próximo do Verstappen. Só que eles vão para o período de aceleração, o Verstappen acaba indo mais rápido, ignora mais uma vez a velocidade do Verstappen, ela estava errada nesse momento, a do Russell está certinha. E nós vamos para a próxima sessão de curvas. Aqui você vê que o Russell já está um pouco mais próximo do Verstappen, que é justamente nesse setor aqui da pista que você consegue conferir justamente que o Russell está mais próximo, assim como o Hamilton. O Hamilton, inclusive, na saída da próxima curva aqui, ele vai estar tá bem próximo do Verstappen até chegando a ficar à frente. Nesse trechinho aqui o Hamilton já está à frente do Verstappen. Então agora... Eles vão para a aceleração máxima, basicamente, até chegar naqueles S's, que são bem famosos, né? Esses S's do México, que o Verstappen sofreu bastante nos treinos livres. Na saída desse S, ó, você vê que o Russell tá atrás mais uma vez, o Hamilton continua à frente do Russell, e na saída desse S, o Hamilton aproxima bastante, eles ficam próximos, fica, é onde mais tem ali a 11, que você viu no Delta, que é a curva 11 a saída, a aceleração máxima de novo, Apex, Verstappen deu uma corrigida no carro, pega aqui para uma desaceleração brusca, Verstappen à frente mais uma vez do Russell e do Hamilton também. Você vai ver que aqui na curva 13, que é justamente nessa desaceleração que nós tivemos agora, o Hamilton chega mais uma vez no Verstappen. De acordo com a telemetria, o Hamilton chegou mais uma vez nesse ponto. A Red Bull perde bastante nessas curvas de baixa velocidade. Não sei se você já reparou isso nas outras corridas. Então aqui você consegue ver que a Red Bull perdeu bastante na velocidade baixa. Só que depois o Verstappen vai embora. O Verstappen abre. No último Apex você vê que ele está à frente de novo do Russell. E aí ele vai para fechar a sua volta. Você vai ver que ele vai parar e o Russell parou agora. Então eles fecharam a sua volta. Olha só a diferença dele para o Russell, que é o segundo colocado. Veja bem quando o Verstappen para e quando o Russell para. Ó. Parou? Parou. Então essa é a diferença entre os dois, basicamente, nos seus tempos de volta. Após ver a volta, eu tenho que lembrar vocês que o Russell errou na tentativa dele, na derradeira, porque ele estava vindo numa volta excepcional, mas errou no terceiro setor. E quando ele erra no terceiro setor, já aborta a volta, passa um segundo e tanto acima do tempo do Verstappen, poderia vir para a disputa da pole, ou se não fosse pole, com certeza melhoraria bem o seu tempo, talvez ficando na, ali a menos de um décimo do Verstappen. Provável, pode ser que sim, acredito que fosse por aí. Então nós tivemos tempos bem interessantes da Mercedes se comparada a Ferrari, com o Russell podendo até mesmo desafiar o Verstappen, dependendo de como fosse o terceiro setor dele, que é onde a Red Bull perde, vocês viram? A Red Bull perde muito nas travadas, nas curvas de lenta, enquanto nas demais curvas nós temos as outras equipes sofrendo mais. Então tudo isso é um cenário interessante para a corrida de amanhã, nós sabemos que a Red Bull tende a ser melhor na corrida, então para mim o favoritismo é total do Max Verstappen, e eu peço perdão para vocês pela demora no vídeo, porque eu estava pegando jeito aqui para poder gravar da tela e tal, e demorou um pouco mais, eu acredito que nos outros finais de semana já teremos um esquema muito mais eficiente para vocês, tá bom? Então é isso, eu quero saber a sua opinião do Quali aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, olhar lá o Ressaca Express, o Ressaca Live e as nossas redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!